மாதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் பிரியம்பதா இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் பிரியம்பதா மேடம் மேடம் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் குறைந்த பாடில் இந்தியாவில் அதிகரித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா உயிரிழப்பு ரொம்பவும் அதிகம் ஆஹ் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா முதலிடம் கொரோனா அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி தமிழ்நாடு இன்னைக்கு இரண்டாவது இடத்துல இருந்துட்டு இருக்குது மகாராஷ்டிராவை பொறுத்தவரையில் மும்பையில் இருக்கிற தாராவி மிக ஒரு பரபரப்புக்க உள்ளான ஒரு பகுதி அந்த பகுதி ரொம்ப அடர்த்தியான பகுதி ஒரு ஸ்லம் ஏரியா அந்த பகுதியில வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் இடைவெளி இல்லாமல் வாழக்கூடிய பகுதி இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு அதிசயம் தாராவில் நடந்திருக்குது கொரோனா பாதிப்பு அந்த இடங்கள்ல ரொம்ப அதிகரிக்கும் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்த்தாங்க நிறைய பேரு ஆனா அங்க குறைந்திருக்கிறது இது எப்படி பாக்குறீங்க இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தாராவின்ற பகுதி வந்து மீண்டு வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு பாதிப்பு குறைந்திருக்கிறது அப்படின்னா என்ன மாதிரி நடவடிக்கைகளை அங்க அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது அதையே எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அங்க என்ன நடந்திருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க மகேஷ் தாராவி வந்து நம்ம எல்லாரையுமே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தி படுத்தின ஒரு பகுதியா தான் நான் பாக்குறேன் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய குப்பமா என்று கருதப்படக்கூடிய தாராவி எட்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் மக்கள் வாழக்கூடிய ஜனத்தொகை இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதுல ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியால தான் மக்கள் எல்லாம் அப்படி இருக்கி 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 வாழ்வாங்க இவ்வளவு இடத்துல ஒரு எட்டு பத்து பேர் வாழக்கூடிய ஒரு இடம் முதல் முதல்ல தாராவில வந்து கோவிட் நைன்டீன் வரும்போது நிறைய பேர் பயந்தாங்க இது எப்படி இது எப்படி வந்து ஆட்கொள்ள போறாங்க இது எப்படி ஆள் ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அச்சம் இருந்தது ஆனா இன்னி தேதியில இப்ப லேட்டஸ்ட் டேட்டா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறையவே வந்து அந்த கேசஸ் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு நாளைக்கு தாராவி பகுதியில இருபது பேரு கோவிட் நைன்டீன் ஆறாங்கன்னா மகாராஷ்டிராவிலேயே கூடிய மும்பையிலேயே கூட மத்த இடங்கள்ல இதோட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக தான் வந்த மக்கள் வந்து பாதிப்படைறாங்க கோவிட்னால இது எதனாலனா அங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லையா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பரவலை வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவுல தடுத்திருக்காங்க இத பத்தின ஒரு அழகான ஆர்டிக்கல் வந்து இந்த பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்திருக்கு வெப்சைட்ல ரொம்ப அழகா அவங்க அதுல வந்து கோட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இவ இந்தியா மட்டும் இல்ல உலக அளவுல இருக்கக்கூடிய மீடியாக்கள் கூட இத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எடுத்து உலக மக்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்து ரொம்ப அழகாக இதை பத்தின கேஸ் ஸ்டடி எப்படி தாராவி ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆச்சுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க அதுல அவங்க அழகா சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவ் கேசஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டபுளிங் ரேட்னு ஒண்ணு இருக்கு அஹ் இன்னையில இருந்து இருபது நாளைக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கேஸ் வருது இன்னையில இருந்து நாப்பத்தி நாலு நாளுக்கு கழிச்சு எப்படி ஒரு கேஸ் வருது அதோட க்ரோத் ரேட் எப்படி இருக்குங்கிறத கண்காணிப்பாங்க இப்ப இந்தியா முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா டபுளிங் டைம் வந்து இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்கு வந்து டபுளிங் டைம் ஆகுது ஆனா தாராவியை பொறுத்த வரைக்கும் அது இன்னுமே கம்மியா இருக்கு அதாவது நாப்பத்தி நாலு நாளுக்கு ஒரு நாள் அவ்வளவுதான் டபுளிங் ரேட் இருக்கு நாப்பத்தி நாளுக்கு நாளுக்கு ஒரு நாட்டு வாட்டி தான் டபுளிங் ஆகுது அந்த கேசஸ் மத்த இடங்கள்ல எல்லாம் இருபது நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஆயிருது இல்ல பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஆயிருது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்டா தான் பார்க்கப்படுது அஹ் இந்திய ஊடகங்கள் மட்டுமல்ல உலக அளவுல இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் கூட இதை பத்தி எடுத்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா பண்றாங்க ஏன்னா மத்த நாடுகள்ல கூட இந்த மாதிரி நிறைய பாப்புலேஷன் சின்ன இறுக்கமான இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது ஒரு பெரிய லெசனா இல்ல அதுதான் மேடம் அந்த கண்ட்ரோலுக்கு எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு சுகாதாரத்துறை எப்படி அந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறது எடுத்திருக்கு மும்பை அரசு எப்படி அது ஒரு நடவடிக்கை கொண்டு வந்திருக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க நிச்சயமா இது வந்து பிஎம்சியோட வெற்றி பிஎம்சி என்பது அஹ் பாம்பே உடைய முனிசிபல் கார்பரேஷனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது இதுல முக்கியமான காரணம் என்னன்னா முதல் முதல்ல தாராவில கேஸ் வந்தது உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க முதல்ல கவர்மெண்ட் ஒண்டி நம்பி இருக்கல ஏன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க மருத்துவமனைகள் முக்கால்வாசி பாம்பேல இருக்கக்கூடிய பாம்பேங்கிறது ரொம்ப விரிஞ்ச ஒரு இடம் பாம்பேல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கே ரெண்டு இடம் சிட்டிக்குள்ள சிட்டிக்குள்ளேயே ஆஹ் இப்ப நான் வந்து பொவாயில இருக்கேன் பொவாயில இருந்து நான் ஒரு சென்ட்ரல் மும்பை போகணும் அப்படின்னாலே ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிரும் நினைச்சு பாருங்க இங்க இருந்து நம்ம வந்து காஞ்சி சென்னையில இருந்து செங்கல்பட்டு போயிட்டு வர நேரம் இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு போயிட்டு வர நேரம் அங்க ஒரே சிட்டிக்குள்ள போறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகும் அவ்வளவு டிராபிக் அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு சோ அதனால நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ
இந்த மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் மக்கள் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே வெளியேறிட்டாங்க சோ அதனால இன்னும் ஒரு ஏழு லட்சம் பேர் தான் தாராவிங்கிற பகுதியில இருக்காங்கன்னா ஆஹ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த கார்பரேஷன் ஆட்களை முழு முழுசா பிபிஇ கிட்ட போட்டுட்டு போய் டெஸ்ட் பண்ண வச்சாங்க ஒரு ஒரு வீடா போய் டெஸ்ட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி ஏழாயிரம் மக்களை வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மொடல் பேஸ்லயே டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த நாப்பத்தி ஏழாயிரம் மக்களுக்கு ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் இல்ல ஸ்கிரீனிங் பண்ணாங்க ஃபீவர் இருக்கா இல்லையான்னு அதே மாதிரி பல்ஸ் ஆக்சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிஜன் சாச்சுரேஷன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கா கம்மியா இருக்கா கம்மியா இருக்குது அப்படின்னா உடனே அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்ணீங்க நீங்க நீங்க சொல்றது பல பகுதியில இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது தாராவில அதை விட என்ன சிறப்பு அம்சமா நடந்துருக்குதா பாக்குறீங்க இல்ல நம்ம என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோங்கிறது இருக்கு இல்லையா நம்ம எப்ப சென்னையில ஆரம்பிச்சோம் தாராவில எப்படி ஆரம்பிச்சோம் அண்ட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்ல அவங்க எப்படி வந்து முதல் கேஸ் வந்த உடனே உடனே நடவடிக்கை எடுத்தாங்க உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லயே நம்ம ஆரம்பிச்சோம் சென்னையில நம்ம எப்ப ஆரம்பிச்சோம் சென்னையில இப்பதான் சென்னை கார்பரேஷன் எல்லா விஷயங்களையும் ஒன்று திரண்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் அப்படி நடக்கலையே சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ராயபுரம்ல வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நேத்தி வரைக்குமே கூட ஆஹ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆறாயிரத்தி தாராவியும் என்ன மாடல் பண்ணாங்களோ அது ராயபுரத்துல முதல் முதல் கேஸ் வந்தது இல்லையா கோவிட் நைன்டீன் கேஸ் அந்த மாதிரி அந்த பகுதியை ஸ்கொயரா பிரிச்சுக்கிட்டு அங்க வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் நிறைய பிரைவேட் டாக்டர்ஸ் உட்கார வச்சு ஸ்கிரீனிங் பண்றது உள்ள வீடுக்குள்ள அமுச்சு விட்டாங்க நிறைய பேர் கார்பரேஷன் ஆபீசர்ஸ் மயங்கி கூட ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய வந்து நேச்சுரல் பார்க் இருந்தது மஹீன் பார்க் இருந்தது அதை குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டியா மாத்திட்டாங்க அங்கங்க குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்து நிறைய என்ஜிஓஸ் கிட்டேந்து உதவி எதிர்பார்த்தா உதவி வந்தது அதெல்லாம் வச்சு பெட் வாங்குறது டாக்டர்ஸ கொண்டு வந்து அங்க ஹெல்ப் பண்ண வைக்கதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீவர் வர 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 யாராருக்குலாம் கோவிட் நைன்டீன் வருதோ அவங்க எல்லாரையும் அந்த குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு அமைச்சு அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தாங்க பட் நம்ம அப்படி பண்ணோமான்னு பார்த்தா சென்னை ரொம்ப லேட்டா தான் இது எல்லாருக்கும் பண்றாங்க இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை நான் தமிழ்நாடை வந்து குறைச்சு சொல்லல ஆனாலுமே அந்த ரேட் இருக்குல்ல அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம தமிழக அரசாங்கம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிட்ட ஓரளவுக்கு தான் பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கு ஆனா நிறைய உதவி எதிர்பார்க்கணும் இப்பதான் வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நீங்க கொரோனாவை ட்ரீட் பண்றதுக்கு இதுதான் நீங்க பணம் வாங்கணும் இதுக்கு மேல வாங்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க எதனால ஊடகங்கள்ல செய்திகள் வந்தது ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வாங்குறாங்க கொரோனாக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நடவடிக்கை எடுத்தாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சென்னையில எங்க தோத்து போயிட்டோம்னா ஒரு கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட் இல்லாம போயிருச்சு அதுவும் முக்கியமான இனிஷியல் நாட்கள் லாக்டவுன்ங்கிறது தேவைதான் ஆனா லாக்டவுனையும் தாண்டி இப்ப தாராவில நீங்க எப்படி லாக்டவுன் பண்ணிருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இடத்துல வந்து பத்து பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வெளியில வந்தாதான் சாப்பாடு அவங்களுக்கு அங்க நிக்கிறதுக்கே இந்த இடவெளியா சாதாரண நாட்களே நிக்கிறாங்க அவங்கள எங்க சோசியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ண முடியும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கிறது தாராவில ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்பன்னா எது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸ்கிரீன் பண்ணாங்க மூணு புள்ளி ஆறு லட்சம் மக்களை வந்து ஸ்கீவர் ஸ்கிரீன் பண்ணாங்க அடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்ப அடுத்து குவாரண்டைன் பண்ண இது எல்லாம் இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணாங்க பட் சென்னையில நம்ம எங்க தோத்து போனோம் வெறும் லாக்டவுன் ஒண்டி முக்கியம் இல்லை இல்ல அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மட்டுமே உதவி பண்ண போறது இல்லை டெஸ்டிங் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அதிகப்படியான டெஸ்ட் ரேட் பண்ணுது இந்தியாவிலேயே ரொம்ப அதிகமான டெஸ்ட் தமிழ்நாடு பண்ணுது மகாராஷ்டிராவிடையுமே ஜாஸ்தி பண்ணுது இல்லைன்னு சொல்லல அந்த மெத்தட் இருக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றது பிரைவேட் பப்ளிக் கவர்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் சொல்றோம் அரசாங்கமும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரைவேட் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்க அதுதான் வந்து பெரும் உதவியாக தாராவில அமைஞ்சது இப்போ ராயபுரம் இப்போ ராயபுரம் சென்னை உள்ளிட்ட பல பகுதிகள்ல ராயபுரமா இருக்கட்டும் தண்டையார்பேட்டையா இருக்கட்டும் திருவிக்கா நகரா இருக்கட்டும் இந்த பகுதிகள்ல இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் மீண்டும் குறைக்கிறதுக்கு எண்ணிக்கையை குறைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதே மாதிரி தாராவில பண்ண மாதிரி இப்ப அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் ஆனா என்னன்னா அங்க முதலே கான்டாக்ட் ட்ரேசிங்
இந்த கான்டாக்ட் ட்ரேசிங் பண்ணிட்டா ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இப்ப இவ்வளவு பறவை விட்டுட்டோமே நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எல்லாம் ரொம்ப பரவி போயிருச்சு ராயபுரம்லயும் ராயபுரம் மாத்திரம் சொல்லுவேன் எல்லா இடங்களையும் பரவி போயிருச்சு இப்போ லாக்டவுன் இருந்தா கூட இந்த பீரியடை யூஸ் பண்ணிட்டு அரசாங்கம் பண்றாங்க இப்ப நிறைய பேர் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த முக்கியமான முதல் இரண்டு வாரம் மூன்று வாரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதுக்கான காம்பன்சேஷன் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக அரசாங்கம் வேலை செய்யுது இல்லைன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனாலும் இன்னும் பிளான் பண்ணி தாராவி மாடலை வந்து முதலே நம்ம ராயபுரம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா இன்னுமே நல்லா இருக்கும் ஆனா இப்பவும் லேட் கிடையாது பல மாநிலங்கள் பல நாடுகள் நான் சொன்ன மாதிரி தாராவி மாடலை வந்து பிஎம்சி கிட்ட இருந்து சென்னை போன்ற நகரங்கள்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய நேரத்துல தவிர்த்துட்டோம் ஆனா அரசாங்கம் இப்ப அந்த தாராவி ஃபார்முலாவை எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னோட கேள்வி இன்னைக்கு தாராவி போன்ற பகுதிகள்ல அன்னைக்கு அந்த மாதிரி அவங்க டெஸ்டிங்க ரொம்ப அதிகப்படுத்தும் போது பொருளாதார ரீதியாக அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கல்ல அது ஒரு பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல நிச்சயமா அதை எப்படி இங்க இங்க அது அது இன்னுமே பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னுமே வந்து நினைச்சு பாருங்க ஏழு லட்சம் மக்கள் எல்லாரும் டெய்லி வேஜ் லேபரதா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லம் ஏரியா அவங்க யாருக்கும் இப்ப வேலை வாய்ப்பு கிடையாது இன்னுமே வந்து பிஎம்சி வந்து அவங்களுக்கு ரேஷன் எல்லாம் கொடுக்கறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் அவங்களால கவர் பண்ண முடிஞ்சது ஏழு லட்சம் எங்க ஐம்பத்தி நாலாயிரம் எங்க ஆனா அங்க என்னன்னா தாராவிய பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எப்பவுமே மீடியா லைட்ல இருக்கிறதுனால தாராவில நிறைய என்ஜிஓஸ் பல வருடங்களா வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்ல நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்து நிறைய சோசியல் வெல்பேர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டோனர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா தாராவி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபாரின்ல இருந்து வரவங்க கூட முதல்ல போய் தாராவிய தான் பாக்கணும்பாங்க அது வந்து அதுவும் ஸ்லம் டாக் மில்லியனர் படம் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் அதனால நிறைய டொனேஷன்ஸ் வந்து அதனால அவங்க டெய்லி மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது பல லட்சம் மக்களுக்கு ட்ரை ரேஷன் கொடுக்கறதுங்கிறத அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்பவுமே அது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னுமே அது ஒரு சேலஞ்சா தான் இருக்கு தாராவில சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் நான் முக்கியமா நம்ம எங்க தவறிட்டோம்னு நான் நினைக்கிறேன்னா சென்னையில முதல் ஒரு ஒரு மாசம் வந்து கோஆர்டினேஷன் இல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவல்ல ஆஹ் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் கோஆர்டினேட்டடா எஃபர்ட் இல்லை இப்ப கோயம்பேடு எப்படி மிஸ் பண்ணும் அது ரொம்ப கண்காணிப்பு தீவிரமாக இருந்து கோஆர்டினேஷன் இல்லாம போயிருச்சு நிறைய பேர் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகாது எப்பவுமே ஒரு அரசாங்கம் செயல்படும்னா சென்ட்ரலைஸ்டா ஒருத்தர் உட்காந்து முடிவு எடுத்து அது அப்புறம் பிரிச்சு கொடுக்கணும் வேலை பிரிச்சு கொடுத்தாதான் அந்த வேலை சரியா நடக்கும் நிறைய பேர் தலையிடல் இருந்தது ஆஹ் குழப்பங்கள் இருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் தவிர்த்து இப்பதான் சென்னை அப்புறம் இவ்வளவு ஸ்கேஸ் ஜாத்தியானோட இப்பதான் அரசாங்கம் முழிச்சுது முழிச்சுட்டு உடனே எல்லாம் இப்ப திரும்பவும் ஒருத்தர் தான் வேலை பண்ணுவாரு ஒருத்தர் செய்வாரு அப்படின்னு எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் அந்த முதல் அந்த ஒரு மாசம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா நீங்க தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா சென்னையை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களை ஓரளவுக்கு அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது பட் ஆனாலுமே இன்னுமே என்ன குழப்பம் இருக்குன்னா டெஸ்டிங் பண்றோம் இல்லையா அந்த டெஸ்டிங் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டுல நம்ம அதிகமா பண்ணாக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கிற மாநில மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் இருக்கு மதுரை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் டெஸ்ட் பண்றாங்க ஏன்னு கேக்குறாங்க இப்ப மக்கள் ஏன்னா மதுரை வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு மாநகரம் இல்லையா அங்க இன்னுமே நிறைய டெஸ்டிங் கொண்டு வரணும் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா இன்னுமே நல்லா செயல்பட்டு இருக்கலாம் சென்னையை பொறுத்த வரைக்குமோ இல்ல மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா ஒரு அட்வான்டேஜ் மத்த மாநிலங்கள் இல்லாத அட்வான்டேஜ் நம்ம தமிழ்நாட்டுல எதுவாக இருந்ததுன்னா பல வருடங்களாவே நம்மளோட ஹெல்த் கேர் சிஸ்டமே முக்கியமாக இந்த கிராம பகுதிகளில் வந்து டாக்டர்ஸ் நிறைய அரசாங்க டாக்டர்ஸ் அரசாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நல்லா செயல்பட்டு வருது எதனால செயல்பட்டு வருதுன்னா நம்ம கொடுத்த ரிசர்வேஷன்னால இப்ப நீட்டு வந்து அது இல்லாம ஆயிடுச்சு இந்த நீட்டை பத்தியும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சமயம் தமிழ்நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் பிஜி டாக்டர்ஸ்க்கு ஐம்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால ஒரு சோசியல் பைண்டிங் மாதிரி இருந்தது எல்லாருமே இங்க ஒரு ரொம்ப கிராமத்துல இருந்து படிச்ச ஒரு பையன் டாக்டர் ஆனா ஒரு பொண்ணு டாக்டர் ஆனா அவ திரும்ப அந்த கிராமத்துக்கே வந்து சேவை செய்யணும்னு நினைச்சுப்பா நினைப்பா அவ வந்து அமெரிக்கா போயிடணும்னு நினைக்கல அதனாலதான் இன்னைக்கு குஜராத் மாதிரி மாநிலங்கள்ல வந்து பிரைவேட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப பெரிய இதுல இருந்து படிச்சுட்டு வரவங்க எல்லாம் வந்து நான் வேலையை விட்டு
தமிழ்நாடு பெரிய அளவுக்கு இப்ப பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு இதற்கெல்லாம் லாக்டவுன் மட்டும்தான் தீர்வா மேடம் வேற எதுவும் ஆப்ஷன் இல்லையா நிச்சயமாக லாக்டவுன் மட்டும் தீர்வு கிடையாது மதேஷ் இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து இந்த வைரஸை பத்தி முழுமையாகவே யாருக்கும் தெரியல முதல்ல வந்து ஒரு ஏஜ் குரூப் சொன்னாங்க ரொம்ப வயதானவர்களை தாக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிஸும் பி இது மத்த வேற ஏதாவது கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு டேஞ்சர் ஜாஸ்தி அதெல்லாம் இருக்கு ஆனா இறந்து போறவர்கள் எண்ணிக்கை மெதுவாக இந்தியாவில அதிகரிச்சுட்டே வருது அந்த பீக் பீரியட வந்து எக்ஸ்பர்ட் சொல்றது எப்பன்னு கணிக்க முடியலங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க <laughs> <laughs> பட் ஆனாலுமே இன்னும் இத பத்தின ஒரு கிளாரிட்டி நம்ம கிட்ட இல்லங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு மேடம் கிளாரிட்டி இல்லன்னா இந்திய பொருளாதாரமே பாதிக்கப்படுகிறது தமிழக பொருளாதாரம் தனி மனித பொருளாதாரம் எல்லாமே வீண் போயிடுச்சு மேடம் ஒரு வருஷத்தையே சாப்பிட்டுருச்சு ஏறக்குறைய கொரோனா பாதி மாசத்தை சாப்பிட்டுருச்சு நீங்க சொல்றத பாக்கும்போது செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பரே வந்துரும் போல தெரியுது நிச்சயமா நிச்சயமா அதுல எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது டிசம்பர் ஐ மீன் இந்த வருடம் வந்து நிச்சயமாக நம்மளுக்கு கிடையாது இது மக்களுக்கான வருடமாக இதை நான் பாக்கல இது கொரோனாக்கான ஒரு வருடம் ஆயிடுச்சு இது இதுல நம்ம இன்னுமே நம்ம மன அளவுல தயாராக தான் இருக்க வேண்டும் பயமுறுத்துறதுக்காக பயப்படுறதுல அர்த்தமே கிடையாது இதை எதிர்கொள்ளணுங்கிற ஒரு நிலைமையில நம்ம வந்திருக்கோம் ஆனா இந்த கொரோனா செஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க கவர்மெண்ட நம்ம எல்லாருமே அரசாங்கத்தை பல முறையில நம்ம எல்லாருமே பிளேம் பண்ணா கூட ஓரளவுக்கு எல்லாரையும் வேலை செஞ்ச செய்ய வச்சிருக்கு இன்னைக்கு ஒரு அரச அரசாங்க அதிகாரியோ யாராவது ஒரு சிறு தவறு செஞ்சு கொரோனானால பல பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த அதிகாரிக்கோ இல்ல அந்த அரசியல்வாதிக்கோ இந்த கொரோனா கொடுத்துருச்சு அது மட்டும் இல்ல பாகுபாடு இல்லாம எல்லாரையும் தாக்கக்கூடுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிருச்சு நீங்க மினிஸ்டரா இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஆளா இருக்கலாம் ஆனா கொரோனாவோட பயமும் பாதிப்பும் அவ்வளவு இருக்கு அதனால எல்லாரும் கோஆர்டினேட்டடா வேலை செய்ய வேண்டிய பாடங்கள் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காலங்கள்ல நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம நல்லா வச்சிருந்தோம்னா இந்த மாதிரி பேண்டமிக்ஸ் வரும்போது இதை எதிர்கொள்ள முடியும் இப்ப நம்ம கத்துக்க வேண்டியது முதல்ல வந்து லாக்டவுன் மட்டுமே தீர்வு கிடையாது சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மட்டுமே தீர்வு கிடையாது அதுவும் தேவை அதையும் தாண்டி டெஸ்டிங் நிறைய நம்ம ஆரம்பிக்கணும் நார்த் கொரியா எதனால வந்து கோவிட் அழகா ஃபைட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நிறைய டெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது அந்த டெஸ்டிங்க்கு வந்து நிச்சயமா பணம் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு நிறையவே பணம் தேவைப்படும் குவாரண்டைன் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தணும் நிறைய பிரைவேட் செக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல நிறைய பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இவங்க எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் இன்னுமே ஸ்ட்ரிக்டா புடிச்சு இழுத்து வைக்கணும்னு சொல்றேன் நான் ஏன்னா அவங்கள இழுத்து வச்சு அவங்க கோஆபரேட் பண்ணா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பணம் எங்க இருந்து வரும் டோனர்ஸ் எங்க வருவாங்க இப்ப பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நான் நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ்ல படிக்கிறது என்னன்னா அந்த கொரோனா வார்டுன்னு இருக்குல்ல அதுக்கான டாக்டர்ஸ் ஒதுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களோட பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கான மத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் அந்த டாக்டர்ஸ் ஒதுக்குறாங்க ஏன்னா கொரோனா வார்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் வந்து குவாரண்டைன்ல இருந்து இருந்துதான் வரணும் பதினாலு நாள் குவாரண்டைன்ல இருந்து டியூட்டிக்கு வரணும் திரும்பிய டியூட்டிக்கு வந்துட்டு குவாரண்டைன் போகணும் அது ஒதுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்கள விடக்கூடாது இல்லையா அரசாங்கம் பிரைவேட் ஆட்களை எல்லாம் உட்கார வச்சு இது சமூகம் நம்ம பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இதுல ஒவ்வொரு பணக்காரருக்கும் பங்கு இருக்கு உதவி செய்யறதுக்கு வெறுமா ஒரு சாப்பாடு பாக்கெட் கொடுத்துட்டு போறது இல்ல நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம இப்ப உனக்கு உங்க கிட்ட ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி இருக்குன்னா அந்த ஃபேக்டரியில ஒரு பாதி பகுதி அரசாங்கம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வரணும் அதுல பெட் போடுங்க ஒரு பணக்காரர் இன்னைக்கு டாக்ஸ் செலுத்துறானோ செலுத்துலையோ ஒரு பணக்காரர்களுடைய லிஸ்ட்ல எடுத்து அவங்களுக்கோட அஞ்சு சதவீதமான வருமானத்தை நீங்க இதுக்காக பெட் கட்டுறதுக்கோ வேற எதுக்காவது அரசாங்கம் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு அவங்க எல்லாரையும் இழுத்து இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஜனநாயக நாடா இருந்தாலும் இது ஏன் நம்ம ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் இதுதான் தாராவில ஒர்க் ஆச்சு சின்ன லெவல்ல ஒர்க் ஆச்சு இது பெரிய லெவல்ல வெறுமா நீங்க மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் பண்ணுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணுக்கு ரிலீஃப் கொடுத்துட்டா முடிஞ்சிருச்சா பணம் கொடுத்துட்டா அதையும் தாண்டி உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிய அரசாங்கம் எடுத்ததுன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப சென்னை இருக்குன்னா சென்னையில இருக்கிற மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல பாதி பகுதியை வந்து நீங்க பிரைவேட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாதியை எங்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்துங்க டாக்டரையை பொறுத்த வரைக்கும் பாதி ஃபெசிலிட்டியை எங்களுக்கு கொடுத்துதான்
மக்களை குவாரண்டைன்க்கு அனுப்பிச்சுடுறோம் நாங்க கல்யாண மண்டபத்தை ஒண்டி நம்பி ஏன் நம்ம இருக்கணும் ஸ்கூல்ஸை ஒண்டி நம்பி ஏன் நம்ம இருக்கணும் ஒரு ஃபேக்டரியா இருக்கணும் ஐடி கம்பெனிகள் எவ்வளவு இருக்கு அந்த இடங்கள்லாம் காலியா இருக்குல்ல அந்த இடங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கணும் நிறைய வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் தான் தாராவில உதவி பண்ணிடுது அதே மாதிரி இந்தியா முழுவதும் தமிழ்நாடு இந்த மாடலை எடுத்துக்கிட்டா முக்கியமா சின்ன லெவல்ல ஆரம்பிக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம இப்ப பேசுற மாதிரி ராயபுரமையே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்து ஏன் சென்னை கார்பரேஷன் ஒரு மாடலா பண்ண வேணாம் ஃபுல் சென்னையா பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ராயபுரம காட்டுங்க ஒரு பகுதியை கார்டன் ஆஃப் பண்ணி அழகா மாத்தி காட்டுங்க ஒவ்வொரு பகுதியா பிரிச்சு பண்ணி காமிச்சோம்னா இதுல பெரிய மாற்றங்கள் நடக்கும் எஸ் மும்பை எப்படி காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க மும்பை தாராவி எப்படி காப்பாற்றப்பட்டிருக்குன்னு நீங்க பேசிருக்கீங்க இதையே தமிழ்நாடு ஃபார்முலாவா எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் நிச்சயமா பண்ணக்கூடிய நேரம் நம்ம கடந்துட்டாலே இனிமேலும் பண்ணாலும் நாம ஒரு முன் உதாரணமா மற்ற மாநிலங்களுக்கு இருக்க முடியும்னு நிறைய தரவுகளோட சொல்லிருக்கீங்க இத மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் அதே போல அதிகார மையத்தின் காதுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இத நிச்சயமா அவங்க பார்த்தா நிச்சயமா அது ஒரு ஆலோசனையா கூட இது இருக்கும் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி பிரியம்பதா மேடம் நன்றி மாதேஷ்